，今天继续本溪的赏枫之旅。离本溪不远有一个中华枫叶大道，是从本溪到怀仁之间。几乎每年，从国庆开始，这条大道上红叶漫山遍野。今天就带大家看一看这条中国最美的十大公路之一。这条公路也叫本环公路。这条几十公里的公路都非常漂亮，其中还有不少景区，包括前两天介绍的老边沟和大石湖。今天就开车走一走这条公路，也会去一两个不收费的景区。大家看看，这条公路到底怎么样？我们是从老边沟这里出发的，驶上公路之后，景色就慢慢的漂亮起来。只要看到停车多的地方，路边的枫叶就一定是很漂亮的。路边还有不少摆摊的。来这条本环公路赏秋的自驾车还挺多的。继续往前开，路标显示前面有一个森林公园，名叫大地森林公园。大概从主路进去四五公里的样子，不过这里也收费，一辆车三十。加上每个人三十，我们两个人一共交了九十块钱。这个大地森林公园的优势就可以开车自驾进去，如果看到不错的风景，就随时可以停车。这个大地森林公园景区也不是很大，车可以往里开大概七公里。有些路段的枫叶开的还不错。目前这里的风景也接近尾声了，所以来这里的自驾车不算很多。开到七公里的停车场。往前走几百米，有一个小瀑布，就是这个小瀑布，在这里停留了几分钟。开始往回开，总体感觉这个公园目前比较幽静。每个人三十块钱的门票虽然不算贵，但总体来说这里的可玩性不多，开着车大概走一走就行了。其中有两段的枫叶开得非常漂亮，也停了不少车，人们都下车去沟边拍照。
在这里停留了不到半个小时，继续回到本环公路。在本环公路上，有一个知名度相对较高的免费景点叫做羊湖沟。这里沟口做生意的，停车的就更多了。这个羊湖沟也是可以自驾进入的，有一条不错的柏油路，一直往前开几公里，可以到达羊湖沟的村子。这两年每到赏枫季节，沟里的游人非常多。前面就到了停车场的终点，再往里就不让进了。据说这条沟里的小村子有不少画家入住，因为是免费的，所以有不少自驾的人来这里游玩。下车，在枫叶大道上走一走。不过到羊湖沟，如果不自驾，坐公共交通还是比较困难的。有不少游客下到河边拍照。这个羊湖沟景区，主要胜在是免费的，可以自驾。但如果就景观而言，和关门山、老边沟和大石湖相比，还是有比较大差距的。现在又回到了本环公路，这段路的风景不错。桥下也有一条小河，可以走下去。我觉得本环公路这一两个景区，比较适合本地人，都去过了其他的出名的公园，偶尔来这里开车溜一溜。如果是外地特意来本溪赏枫的，时间比较紧，这条路和这两个景区就可以放弃了。反正从我个人的体验来说，去过了老边沟这样的景区，再来这里，就觉得索然无味了。当然，如果没有去过老边沟，直到这里来，也觉得景色还不错。我这次的本溪赏枫之旅，路上经常收到一些网友的建议，尤其有人建议我去离这里不算很远的一个叫大牛沟的地方去看云海，还有人建议我一定要去风铃谷看了看地图，准备都去。现在路过的就是风铃谷的指示牌，准备明天去这里。而今晚，准备去大牛沟那里住宿。去往大牛沟，开始走了一段高速公路，非常干净漂亮。这里现在不到五点，天就要黑了。没想到去大牛沟有一段路是土路，路边的晚霞。今晚准备住在离大牛沟看云海不远的一个农庄，条件相对简陋
一百块钱一个人含两顿饭。不知道明天会不会走运，看到大牛海的云海日出。”